Takže můžu. <laughs> Takže jmenuji se David Šemík, jsem herní vývojář. Pracoval jsem na Mafii jedničce, Mafii dvojce, na virtuální stavebnici Monzo a současně pracuji v Amanitě, kde jsem dokončil hru Happy Game na všechny různé platformy a uvidíme, co bude dál. Ke hrám jsem se dostal někdy na přelomu tisíciletí, takže někdy v roce 99 ke konci. Přišel jsem do firmy Illusion Softworks, která byla později 2K. A tam jsme začali rovnou pracovat na Mafii jedničce. A ke hrám jako takovým jsem se dostal jako děcko, jako každý. Počítač jsme doma neměli, ale už jsem věděl o té existenci, že to vůbec je. Takže jsem nutil svého bratra hrát papírové hry, které byly kopie těch počítačových. Dokonce jsem vyrobil papírovou klávesnici, na který si to musel ten bratr nejdřív naprogramovat, aby si to mohl zahrát. A pak jsem nějakým způsobem přišel k prvnímu počítači Atari. Teď nevím už to číslo, kde byly ty první, první skvělé hry, jako Donkey Kong Junior a tak dále. A z toho jsem pak přesedlal na Amigu. A někdy v tom době, v té době toho přesedlání na tyhle 16 bitové počítače, už jsem asi měl tu myšlenku toho, že to je něco, čím bych se chtěl jednou živit. Nicméně. To byl fakt jenom jako nápad, že jsem žil v Mostě, jsem se narodil, takže od jakéhokoliv studia na míle daleko. Byla to vlastně taková schoda náhod tím, že v tehdejším časopise Excalibur vyšel inzerát od Petra Volchovsky, že kdo chce dělat hry, tak ať jde. Myslím, že jsem to tenkrát svému okolí moc ani neříkal. Myslím, že jsem dokonce jeden lhal kam jdu, protože jít dělat počítačové hry byl v té době šílenství, možná až na hranici ostudy. <laughs> Takže jsem odešel tak nějak anonymně s tím, že to prostě půjdu zkusit a výsledek je, že dneska sedíme tady. <laughs> Začátek byl hodně punkový. Za prvý ten přechod byl vložně takový, že jsem prostě sebral batoh s pár věcma a přijel jsem do Brna. Tak daleko jsem snad nikdy nebyl od domova. <laughs> a Prostě jsem přišel do kanceláří, kde mi řekli, kde budu sedět. A tak jsem se tam rovnou posadil a začal něco dělat. Ty první dny jsem spal v kanceláři, protože prostě jsem neměl, kde bych jinde spal. Nejdřív na zemi, pak mi řekli, že tam vedle v místnosti je gauč. A v té době nastupovali ještě i jiní lidi, takže jsme se pak domluvili na nějakém společném bydlení a tím už to začalo být trošku kulturní. Ale ve skrze ten vývoj Mafie jedničky byl taky celý punkový, takže se celý ten život v velké části odehrával v těch kancelářích. Tím pádem zajímavý byl i ten jakoby, nástup do toho oboru, kde vlastně dneska v porovnání s dneškem, když se někdo chce stát vývojářím počítačových her, tak ty požadavky musí být docela náročný asi, ať už na grafiku nebo na programátora, animátora. Prostě už hledají ty firmy někoho, kdo fakt jim pomůže, kdo bude to, když to tenkrát to opravdu bylo postavené tak, že v podstatě přišel každý, kdo byl takový nadšený do toho oboru jít to dělat. Takže za sebe můžu říct, že bych v žádném případě se s tehdejšími znalostmi do takové do herní firmy dneska nedostal. Ale je pravda, že tenkrát ještě ani jsme neměli doma internet. Je to opravdu ten přelom toho tisíciletí, takže. Člověk uměl prostě to, co si načetl v knížce z knihovny, nebo to, co koukal od kamaráda. Takže celá ta skupina lidí byla v podstatě amatérská, ale to, co měli, byl ten zápal a talent, což si myslím, že byla obrovská náhoda a štěstí pro Petra Ochosku, že ty lidi, kteří přišli, 
tak kromě toho, že byli hrozně nadšený, tak byli docela i talentovaní. Kromě toho, že ten vývoj byl punkový, tak no to možná to slovo, že to je punkový, znamená vlastně do určitý míry, že ty lidi neví přesně, co dělají. Prostě jsme dělali tak, jak jsme si mysleli, že to je správně. Nikdo z nás neměl tu zkušenost při tom počtu lidí. Tam vlastně ani nebyl ten řídící nějaký moc jako prvek. Takže opravdu každý dělal to, co uměl nejlíp. Přeskakovalo se mezi těma tématama té práce. Takže já jsem nastupoval jako grafik, ale v průběhu ty grafiky bylo potřeba tam taky udělat tu hru, takže jsem vlastně najednou začal skriptovat, protože takže ve výsledku jsem tam dělal i tu grafiku, i ten skript. Tenkrát to bylo možné dělat takovou hru jako Mafie. Dneska už by v takovém prostředí jako velká hra dnešní velikosti, jako by, co je dneska velká hra, určitě udělat nešlo. Mělo to prostě svoje výhody. To, že se to otisklo potom do té hry, že byla jiná. Že prostě to nebyla taková ta klasická západní produkce, ta hra prostě vypadala a chovala se od dost jiná, což tam přinesl Dan Vávra a utisklo se tam právě to, že ty lidi to dělali tak, jak by si sami představovali, že by taková hra měla být a nebyla tam asi úplně moc inspirace od někud. Do nás spíš z těch svých představ, z toho dětství, co si člověk řekl, jak by mohla vypadat hra. Já osobně jsem třeba k té tématice vůbec vztah neměl, takže jsem do dneška neviděl žádný mafiánský film. Nečetl jsem k motra a nic podobného. Ale to vyprávění toho příběhu, ten způsob, jak, jak ten hráč vlastně s tou hrou interaguje, že je to jakýsi film, který on hraje, to je to, co se mi líbilo hodně. A šlo se do toho ponořit právě do té hry, do té hratelnosti a tak dále, na ten příběh úplně jako nehledě, i když je asi dobrý, že ho všichni chválili. Takže. To nadšení tam bylo a vydrželo po celou dobu toho vývoje. A když si vezmeme ten čas, za jakou dobu to vlastně vzniklo, a ty vstupní podmínky, že ty lidi nevěděli nic a učili se systémem pokus omyl, tak to je vlastně zázrak, protože neumím si představit dneska dělat takhle hru s lidmi, kteří vlastně žádnou hru nikdy nedělali. Já jsem nastoupil jako grafik a Současně se mnou, myslím, že ten den, nebo o den, ten den vlastně stejný den nastoupil i Pavel Čížek, který není zrovna moc viditelná osoba jako na tom mediálním prostoru, ale pro tu mafii byl naprosto zásadní, protože to byl člověk, který přišel jako grafik a už byl grafik úplně špičkový. Ale nebyl 3D grafik, měl prostě kreslit tak vykreslenou ruku a tak. A tím, že jsme vlastně přišli stejný den, tak jsme měli pracovat spolu. Já jako 3D grafik, on jako 2D. A během té práce se velmi rychle ukázalo ta disbalance mezi náma dvěma, kde on prostě je úplně někde jinde než já svýma schopnostma. Jako kus té grafiky jsem udělal a pak si on jednou za mnou sedl za mě a díval se, co vlastně dělám a za týden už vlastně to dokázal udělat mnohem líp, to, co jsem dělal já. Takže začal pracovat na městě, aby jako vypadalo vlastně pěkně a tím si myslím brutálně ovlivnil to, že ta mafie vypadala prostě v té době velmi dobře. To bylo hodně, byl hodně těžký úkol. S těma svýma schopnostmi jsem jakoby vystačil si do toho, abych udělal grafiku farmy, grafiku parníku a tak dále, to jako nebyl problém. Ale tím, že jsem viděl, že by to měl dělat někdo jiný, tak jsem vlastně postupně z toho přecházel víc do toho skriptu a dělal tu gameplay, což mi sedlo mnohem víc, protože to bylo blížší programování, který už jsem taky měl nějak v sobě. Opravdu, i když ten tým už narostl, tak pořád ta práce byla hodně taková nekoordinová, zmatená, takže jakoby do velké části jsem se pak začal vlastně... Měl jsem obrovský tlak na to, aby jsme tu hru opravdu dodělali, protože při těch různých fázích tam byly i krizové období, kdy to vypadalo prostě, že to bude na strašně dlouho. Takže jsem měl... Měl jsem tu, jakoby, tu sílu to táhnout a běhat mezi těma grafikama, skripterama, programátorama a ta vůle, aby prostě se to dodělalo. 
už tam se možná jakoby hodně ukázalo, že ta komunikace mezi tou artovou částí a tou programátorskou je hodně těžká, protože ty lidi si navzájem často nerozumí vůbec. Takže jsem pak vlastně na Mafii dvojce už hodně zastával vlastně roli technického grafika, který právě ten jazyk těch dvou táborů překládá jako do, na tu druhou stranu, aby věděli, co vlastně chtějí. Tak jste třeba získávali jako zdroje na to, jak budou vypadat auta nebo i ty baráky? Že? To město vlastně celý vychází jakoby z jedné knihy z antikvariátu, tady brněnského. A tam odsud asi jako pochází hodně, samozřejmě se stahovalo hodně fotek jako z té doby amerických, je nějaká databáze starých těch. Stojí tam brněnský kostel, že jo? takže <laughs> velká jakoby, část, tenkrát tu práce toho grafika bylo, že, že vyrazil s foťákem vlastně ven tady do Brna a, a fotilo se. Ale to se dělalo vlastně i později. Je tam vlastně mafie dvojce, ta zlínská, je to ve Zlíně, ne? ta vysoká baťová budova. Jo, jo. Takže jo, takže textury se tenkrát fotily na foťák a jeden z prvních digitálů a stahovalo se to. Nechci lhát, ale trochu se obávám, že ten přenos dat mezi těma jednotlivýma počítačema taky nebyl asi úplně, pravděpodobně nebyl verzovací systém. Prostě se to přehrávalo kopírováním souborů z počítače na počítač. Hodně se kreslilo, jako vzala se to fotka, hodně se do toho dokreslovalo. Zase to rozlišení těch textur tenkrát bylo tak malý, že ho to v podstatě sneslo hodně, že ty zdroje nebyly, ty požadavky na to tak velký. To se pak začalo zvedat až, až do budoucna na tu dvojku. Mám jako nějaké vzpomínky na ten přechod na fie jednička, dvojka, že to bylo divoký. Na jednu stranu to byl ten klasický efekt, my jsme dodělali hru, my teď zvládneme prostě další velmi rychle a mnohem lepší. A na druhou stranu ten vývoj prostě všeho engineu, technologií, platform byl prostě takový, že to byl zákonitě jeden velký omyl a muselo to narazit. Tam bohužel jako si myslím, že moje vzpomínky na Mafii 2 jsou ještě menší než na Mafii 1, protože se to prostě rozpustí v takové umáčce velké firmy. Určitě tam bylo právě spoustu slepých uliček a to je přesně to, co, proč ten jakoby, tým, který dodělá velkou hru v úvozovkách, velkou, nikde není vlastně napsáno, že v cukuletu udělá další velkou hru bez problémů, protože se mění ty technologie a pokud se člověk vydá špatným směrem, a to jsme si občas vydali, tak tam prostě zahučí půl roku úplně bez problémů časově. Při tom přechodu z té jedničky na dvojku mafie došlo k takový tý chutě ten tým zprofesionalizovat, vlastně přestat to dělat tak úplně na koleni, vytvořit tam nějakou strukturu, čím se ta práce lepší, zefektivní, lidi, co na něco mají lepší talent, tak budou dělat to. Bude tam nějaké řízení lidí a současně se to pak překlopí do té velké firmy, kde už taky jako je nepsaný zákon, že vlastně při určité velikosti ta efektivita najednou jde prudce dolů, protože levá ruka najednou neví, co dělá pravá, začnou tam být nějaké tahanice mezi těma subtýmama, protože paradoxně se pak v tu chvíli, jak ten tým roste, tak se ty lidi vzdalují od té hry, vlastně víc se jakoby uzavírají v těch větších firmách do té své oblasti a méně vědí, co se děje na druhé straně. Takže se ta hra pak jakoby hůř dělá, protože člověk prostě není úplně, nejsou všichni prostě blízko u toho jádra a nestarají se o tu hru, ale je to dá od sebe a ten vývoj je pak komplikovanější prakticky i psychicky si myslím. No. Já jsem tam ještě určitě dělal i grafiku do Mafie dvojky. Vím, že ty garáže, vím, že stavba, popravdě ani nevím, co z toho tam zůstalo jako zamysle, jestli tam ty garáže a ta stavba jsou. Stavba, myslíš, takové to, jak... Rozestavěný, právě ten, ten zlínský, jo, zlínská to, to, tam, to tam je určitě. To je, a to je už skoro před koncem jakoby toho příběhu, myslím. Mm-hmm. Ty garáže... To... Podzemní garáže... Podzemí, jako garáže si úplně jasně pamatuju ty, ty ga, jedničku, tu, tu z jedničky, no, to tak si ta, taky, ta, ta byla super, no, ale v té dvojice 
si teďka nějak nemůžu. Možná, že tam nebyli, možná, že se mi to plete. Já právě mám tu špatnit na tohle fakt špatnou, takže jakoby obsah Mafie 2 já si vůbec nepamatuju. A když jsme Mafii 2 do, do, dodělali, tak jsem ji nehrál. Nikdy. <laughs> Ani trojku jsem nehrál, <laughs> přiznávám. Já vím, že některé věci se potom recyklovaly ještě v těch DLCčkách, hmm. že vlastně to metro, které vlastně v té h- základní hře nakonec nebylo, tak se potom hmm. aspoň některé ty stanice yeah. využ- využily v tom DLCčku. Dělal jsem obchody galerii, jsem má kupní galerie v Mafii dvojice možná, taková ta prosklená. Jo, ta je hned na začátku. No. Tak tu taky. Prostě nějakou grafiku jsem tam ještě dělal. A pak už jsem se hodně věnoval té práci toho technického grafika, což je cesta mezi tím programátorem a tím grafikem, aby on měl nástroje pro to, co, co, co dělat, ale i vlastně nástroje pro, pro tu editaci té hry, v podstatě, aby šli dělat prostě checkpointy, aby šlo dělat jakoby pathfinding, editovat, aby, vlastně, aby ta hra měla svůj editor, dá se říct. No. Takže když by to ten programátor psal sám a vlastně nikdy žádnou hru needitoval, tak je to pro něj jako těžký vymyslet to. A vždycky je dobrý, když tam je zástupce té druhé strany a vlastně si diktuje, jak by ty nástroje měly vypadat. Z toho už se potom ta práce proměnila i v tvorbu buildovacího systému, což zase to velikostí té hry najednou něco takového přišlo. A nebylo to jenom jako o, o tom vytváření buildu, jako buildu kódu a vytváření buildu hry, ale vlastně celkově příprava ta, těch dat na streamování. Je to něco naprosto neatraktivního pro běžného člověka zvenku, ale mě to sedlo hodně. Bylo to vlastně o tom tu hru velikosti Mafie 2 nadspad do paměti. I na konzolích, i na, na tom. Takže vytvořit nějakou prostě paměťovou mapu a tu hru v ní protáčet tak, aby to hráč nepoznal, že se tam vlastně něco dohrává, dostreamovává. To se nakonec pro, pro, proměnila moje práce hodně, že jsem se věnoval tomuhle. A to jsem asi vydržel až do toho závěru. Pravděpodobně jsem, nevím, jestli jsem i skriptoval, fakt nevím. Nemůžu. No a jak se to tak stane, že se vlastně někam přihlásíš jako grafik a pak, a pak odejdeš jako že programátor? To jsi do toho kódu tak dlouho koukal, až se se naučil? Tohle s kódem ještě tak úplně nesouviselo. Byly tam části, kde jsem měl třeba nějaké požadavky na ty programátory a programátoři nebyli volní, tak jsem si to prostě napsal sám, protože to bylo rychlejší. Já doufám, že ty přesuny lidí mezi těma oborama, že to funguje dodnes. Teda aspoň bych si to přál, aby to fungovalo, aby prostě lidi do těch velkých firm nastoupili třeba jako testeři a z té firmy pak odcházeli třeba jako exekutorní ředitel. Třeba jako ředitel těch firm. A ono to zní jako blbě, že prostě tam je někdo, kdo vlastně tam přišel jako tester a najednou má dělat, ale já myslím, že to je jako dobrý jako vstup pro toho člověka, když ty hry chce dělat a právě je pro něj těžký se jako nastoupit na pozici, když vlastně neví, jak se taková ta hra dělá na nějakou vyšší pozici. Mimochodem, takovýhle případ tam byl taky, kde tam bylo, že někdy nastoupil tester. Dělali se tzv. noční testy, kde vlastně po nocích ty testeři testovali a druhý den to programátoři upravovali ty chyby, které našli. A jednu dobu se tam začaly objevovat právě opravy v kódu z počítače, který úplně nebylo jasný, kdo to tam dal, kdo to tam komitl. A pak se vlastně přišlo na to, že jeden z těch testerů taky nechce čekat na to, až to proběhne to kolečko a začal ty věci opravovat sám. Pak se vlastně zjistilo, že je to dost jako špičkový programátor a matematik. Pomáhal pak vlastně s programováním fyziky a aut. Takže takže se tohle děje a já doufám, že se to děje teda i dneska, v dnešní době. A ten můj přechod mezi těma pozicema byl daný pořád tou pankovostí. Prostě jsem fungoval v režimu, co je potřeba udělat, tak to, pokud to někdo nedělá a pro tu hru je to potřeba, tak jsem to šel dělat. 
Tím pádem po těch letech vývoje Mafie jedničky, dvojky jsem o sobě mohl prohlásit, že vlastně kromě hudby a zvuku umím úplně všechno a nic neumím pořádně, jakože perfektně, tak jakože ve všech těch oborech je spousta lidí, kteří jsou mnohem lepší než já, ale dalo mi to tu možnost opustit ten svět velkých studií, protože jsem věděl, že vlastně nějakou hru jsem schopný vládnout sám. Já jsem odcházel při nějakým prvním roce vývoje Mafie Trojky. Ne úplně dobře nastavený, protože ta firma byla v té době v krizi nějaký, aspoň z toho mého pohledu. Už se mi tam vlastně tvorba her tak vzdálila, že jsem se tam už vůbec jako necítil dobře v tom obrovském kolosu. Nerozuměl jsem těm krokům, který se děli, byly tam už velký, byla v tom je hodně politiky, vlastně velký tahanice o tom, co ta hra bude znač, kdo to bude dělat a tak dále, tahanice opozice a tak. Takže jsem odešel dobrovolně. S tím, že kdybych tam zůstal, tak bych velmi pravděpodobně byl stejně jako vyhozen, protože se dělala nějaká obrovská, obrovská čistka. A se svým nastavením, jaký jsem tam měl, tak jsem asi už nebyl úplně žádoucí osoba. Takže jsem odcházel a řekl jsem si, že zkusím vlastně opustit ten svět těch vývoje počítačových her. A v té době přicházeli, vlastně přišly jako iPhony a podobné věci, tak jsem si říkal, že možná, když budu dělat nějaké aplikace. Vlastně mě tam odsud vytáhl jeden můj bývalý kolega, se kterým jsme si dobře rozuměli, když jsme spolupracovali, tak ten v té době už zakládal nějakou firmu takovouhle. Takže jsem šel dělat něco pro ně. A tam jsem velmi rychle jakoby narazil s tím, jak vypadá ten svět. IT neherní, kde na jednu stranu je mnohem jednodušší, protože prostě hry jsou komplikované software. Na druhou stranu děláte prostě pro nějakého klienta. A to utepení vývojáře, když ten klient chce něco, co já vím, že není dobře, nebo že je prostě špatně, to jsem dlouho nevydržel. Takže, takže jsem už vlastně v toho průběhu Tohle z té práce jsem přešel na ten outsourcing, že jsem dělal jenom na nějaký malý úvazek a doma jsem začal zase dělat hru. To jsem si mohl dovolit odstartovat právě, protože jsem měl ty znalosti z těch jednotlivých oborů a hlavně přišly enginey, což je vlastně ten limitující prvek toho, proč se člověk Tenkrát nemohl stát indie vývojářem, respektive solo vývojářem, protože dokud nebyl engine, tak to je opravdu málo, který borci si dokázali napsat vlastní engine a pak na tom ještě vlastní hru, jako dneska on za zelený. To je asi možná jediný člověk, o kterým vím. Teda. Takže začaly se objevovat herní enginey, konkrétně Unity pro mě. Takže jsem začal doma pracovat na hře pro ty mobilní zařízení, pro tablety, pro mobilní telefony. Byla to virtuální stavebnice Monzo. Měla to být vlastně taková, takový simulátor stavění věcí, které prostě fungují, jsou mechanické, už nějaký parní stroje, motory různého typu. V podstatě z té historie Průmyslu je spoustu zajímavých věcí, které jako, myslím, že tam je ponorka první. Jako dítě jsem to měl rád, nějaké stavění. Lego s dětskama jsem stavil jako hodně z Lego. Takže mi přišlo fajn, že by něco takového mohlo být, kde si to ten člověk postaví z těch jednotlivých součástek podle návodu. Pak to může i rozchodit, aby ta věc fungovala. Může si to prohlídnout v řezu, jak to vlastně funguje. Takže je takový edukativní prvek. Pak už jsem si na to začínal brát vlastně i nějaký kamarády, kteří mi s tím jako pomohli. A když jsem si šel pro nějaký první feedback toho, jak to vlastně působí na lidi kolem, tak jsem to vzal do hospody na nějakou Madfinger, možná to byla party, nevím. Každopádně tam byli lidi z Madfingeru, takže jsem to ukázal 
Marovi Rabasovi, který mi ještě v ta, u toho piva řekl, že by to chtěl koupit, což bylo pro mě hodně nečekaný. Ale současně úlevný, protože jak mám rád ten vývoj, tak nemám rád tu omáčku okolo. To znamená to budování té firmy, ty věci kolem penězí a tak dále. Od toho se držím prostě co nejdál. A tohle mi to vlastně jakoby vyřešilo, prostě, že jsem prostě šel a vlastně jsem to v tu prodal i sám se sebou. Takže si vlastně koupili mě i s tou hrou. Pravděpodobně to byla velká chyba. Možná jedna z největších chyb, jakou jsem kdy udělal. Ale necítím to jako nějaký vyloženě špatný krok, protože spíš jsem si za to koupil jako velkou zkušenost, jako velké zkušenosti. A, a je to prostě cesta toho, toho vývojáře. A rozhodně mě to od, zase odrazilo někam úplně jinam. Že po nástupu do Madfingru se zjistilo, že vlastně je potřeba hlavně dělat hry s zombíkama. Takže jsem, takže jsem najednou dělal na zombíkách a nechtěl jsem. To byla vlastně ta doba, kdy už jsem se tak nějak jako rozhodl, že už Nechci dělat hry, ve kterých jako někdo umírá. <laughs> není, to, není to jako nějaká pouza, ale prostě jsem najednou cítil, že už takový, že jak si myslím, že vlastně by hry takhle úplně jako vypadat většinově nemusely, že to prostě jako, že hra jako taková skýtá mnohem větší prostor pro, pro třeba tu virtuální stavebnici. Ale nakonec by to trvalo taky dlouho, tak jsem tam dostal přidělený nějaký lidi. Petra Beníška a Tomáše Matochu, Maška Krále, takže jsme to jako ještě grafika, to se omlouvám, už nevím, jak se jmenoval. A takže jsme utvořili takový malý tým a v tom Madfingru vlastně vytvořili, vytvořili něco naprosto atypického pro tu firmu. Nicméně relativně blízko pozdní fázi toho projektu se šlo rozhodovat, co vlastně bude tím hlavním jakoby, obsahem té stavebnice, co tam bude to gro. A s firmou jako Madfinger jsme si teoreticky mohli šáhnout na spoustu značek, značkových věcí, což je vždycky fajn prodávat stavebnici něco, co je značkový. A bohužel jedna z těch variant, kdo vlastně tu spolupráci jakoby, uvítal, byla firma Revel. A tam zrovna Mara Rabas, jako bývalý modelář firmy Revel se v tom hodně zhlédnul a ta aplikace se tudíž začala proměňovat v něco dost jiného, než jsem původně chtěl. A taková nakonec i vyšla s tím, že si tam ještě se vlastně vedení rozhodlo, že udělá ten experiment a nebude to vlastně ta hra, co vlastně sbírá ty peníze po těch dolarech, ale bude to sbírat po desítkách dolech. A současně to zůstala malá věc, takže ten úspěch nakonec nebyl asi zdaleka takový, jaký by mohl být, protože ta původní zpětná vazba od firm, od Apple, od Google byla velmi dobrá. Jakože a v podstatě kdekoliv se to objevilo, tak ty prvotní reakce byly úplně jako parádní. A ty recenze potom takový spíš rozporuplný, že je to takový trošku Nikdy se nedozvíme zpětně, jak by ta hra fungovala, kdyby byla jiná. Takže to nejde jako hodnotit jako kritiku. Byl to prostě pokus, jak to udělat a asi to nevyšlo. Kdybych to vydával sám jako se svým týmem tří lidí, tak si myslím, že by to bylo super úspěch. Pro ten Madfinger to tím pádem vždycky byla taková takový nepovedený experiment asi. To by se spíš měli rozhovořit oni. Vím, že se to pak i objevovalo, že to bylo předinstalované na nějakých Samsung telefonech a tak, takže to krstový árko, takže asi nějakou cestu to jako urazilo. Pořád si myslím, že to je něco, co si může jakoby stáhnout rodič a ukázat dítěti, jak vypadala první ponorka, jak fungovala. 
Takže nějakou hodnotu to má a pro mě to má obrovskou hodnotu, protože už během toho vývoje jsem, jsem si ještě víc upevnil ty, to svoje jakoby, představu toho, že vlastně ten vývoj solo bych teoreticky měl zvládat. Takže když mi potom, co Monzo vyšlo, napsal Kuba Dvorský, abych šel, tak jsem šel tam, kam jsem chtěl vždycky jít. Ty jsi teďka před chvilkou říkal, že vlastně <coughs> s to Monzo začal dělat, protože už tě ne... Protože tě... Nebo ne, ne Monzo, ale, ale jakože když jsi dělal v Madfingru na jiných hrách než na Monzu, tak ti jako došlo, že vlastně nechceš hrát, dělat na hrách, kde se zabíjí. Tak co jsi potom říkal na to, že sice jdeš dělat do Amanity, ale jdeš dělat zrovna na jediné hmm. hře, kde se zabíjí. <laughs> <laughs> to je, no, to je... Ano, je to velký spor, ale <laughs> rychle potřebuji vymyslet nějakou výmluvu teď. Ale myslím, že zabíjení v pojetí Jary Plachého je vlastně láska. <laughs> Takže tam jsem to opravdu vzal na milost. I když samozřejmě ve chvíli, kdy jako mě Kuba oslovil, tak jsem si myslel, že budu dělat jednu z těch krásných her. Vstup do Amanity bylo to setkání s Járem s Járou Plachým, který musím říct, že už to první setkání mě natolik ovlivnilo v rozhodnutí, že tohle opravdu dělat chci, protože jestli nějak vypadá indý vývoj, tak je to takhle. Ty hry od té Amanity prostě jsou vlastně mnohem dřív, už když v době, kdy se objevil Masamorost jednička a Machinárium potom následně. Tak to bylo něco, co mě jako vývojáře hodně ovlivnilo. Právě tím, ale když je prostě někdo extrémně talentovaný člověk, tak může vlastně sám nebo ve velmi malém počtu udělat hru, která zboří prostě nějakým způsobem vstoupí do té kategorie a, a odkrývá to opravdu zase to ten prostor toho ukázat, co vlastně všechno můžou být hry a jestli se vedli do té doby diskuze, jestli hry můžou být umění, tak tohle je jeden z lidí, který vlastně jako by ukázal, že rozhodně ano. A, a svým způsobem i vymyslel jakýsi subžánr, že, protože aminití hry prostě přišly s jakýmsi žánrem adventur, ve kterých se prostě nemluví. A Drží si vlastně tu svoji lajnu docela, kromě té <laughs> Happy Game. A tím pádem to je prostě svět, který je mi mnohem blížší i kvůli tomu, že když prostě dneska by, kdyby vyšlo machinárium dneska, tak je to úplně stejný, jako když vyšlo tenkrát. Samorost jednička už samozřejmě jakoby trpí nějakýma neduhama doby, ale pokud člověk pracuje na těch Indií, potažmo dokonce i u uměleckých hrách, tak má vlastně zajištěnou, pokud se o tu hru stará, aby to fungovalo na jejich platformách, tak má zajištěnou tu vlastně věčnou funkčnost, protože to prostě je umění a umění je stárné. A pak zraje. Tak. <laughs> Takže i tam mě to ovlivnilo a Vím, že když vyšlo machinárium, tak to byla chvíle, kdy jsem v rámci ještě 2K poprvé se začal bavit s lidma okolo sebe, jestli by třeba jako taky nechtěli jako odejít z toho světa velkých her a zkusit ten indie vývoj, který právě jsem viděl, že i v českých kotlinách se dá dělat. Oslovil jsem tenkrát Michala Macha který dneska šéfuje animátorům v Naughty Dogs. Takže... Takže ten asi nešel. O, on nešel, ale šel by, kdyby tenkrát, kdybych měl ještě zbytek toho týmu, tak by šel. Protože spousta těm lidem, kteří právě tam byli od toho začátku, a mimochodem tohle byl Michal Mach, byl původně taky grafik, a pak byl najednou animátor a pak byl najednou 
takový animátor, že se stal šéfem animátorů tamhle na, jak se to jmenuje? Last of Us. Last of Us no. Takže i tam je vidět, že ten přechod mezi těma oborama je v podstatě v pořádku a někdy může vy, vy, vyústit ve špičkou vlastně kariéru. No a, a vlastně jsem to nebyl tenkrát schopný dotáhnout a z toho, z toho velkého biznisu odejít s tou malou skupinkou. A asi hlavně proto, že tam byla zase ta překážka toho peníze, prostě investice, bla, bla, bla. Je to pro mě jako ta část, kterou fakt nemám rád. No. Ale bylo to rozhodně ta doba a to machinárium bylo něco, co mě jakoby utvrdilo v tom, že ta moje kariéra v těch velkých firmách se chýlí ke konci a začíná skvětat mobilní platformy s tým, kde vlastně ten indie vývojář má možnost najednou vytvářet vlastně cokoliv a nemusí se jakoby bát, že to nepřijme nějaký vydavatel. Já říkal, že že tím, jak jste to vlastně dělali jenom ve dvou a strašně dlouho, tak že jste tam měli takové ty momenty, že jste třeba po třech letech zjistili, že něco, co dělal před třema rokama, tak potřebuješ udělat znova, ale už nevíš, jak jste to před těma třema rokama dělal. Tak narazilo to určitě na to, že jsem se najednou stal tím solo vývojářem a že tvorba her a manitě byla opravdu zase ta panková, jako na začátku Mafie jedničky. A člověk do toho skočil s velkou, jako s velkým hurá, do toho vývoje. Tak jak hry tvoří Jara, zapřičnil to, že jsou Jarovi hry jiný, prostě než ty ostatní. Takže je to jakoby velmi náročný pro plánování toho, jak tu hru vlastně postavit. Protože v době, kdy ji člověk začíná dělat, tak vlastně vůbec neví, co ta hra bude zač. Nemá prostě nejmenší ponětí, že najednou ve druhém světě to už nebude chůze doprava, ale ten svět bude kulatý. Že, na, že prostě ve třetím světě najednou se bude padat horizont do vertikálně dolů, nebo prostě, že... Prostě spoustu jakoby věcí, které člověk na začátku neví, protože když tu hru začíná dělat, tak dostane jenom několik desítek, spíš stovky obrázků a jako shoda na tom, že z toho uděláme hru. Takže je tam spoustu jakoby slepých uliček, kterými jsme se vydali a který vlastně úplně dobrý nebyly. A zpětně se to tudíž muselo předělávat, když už se zjistilo, co, vlastně, co ta hra je vlastně záč, protože na začátku to nevěděl ani Jára, ani Kuba. <laughs> a přesto to vlastně ten z nich podpořil. Takže ta cesta byla opravdu hodně trnitá a proto se to táhlo tak dlouho. A taky se tam podepíše to, že člověk, co neudělá on, tak vlastně nikdo neudělá, protože když je člověk opravdu jakoby ten solový bojář, respektive ve dvou, tak s tím, že já nedělá grafiku a animace, a pak jsme měli ještě Honzu na hudbu a na zvuky, tak prostě musí udělat úplně všechno. No. A vlastně i ten jakoby design si vymyslet, naprogramovat to, sám si to otestovat, sám si udělat tu konverzi na všechny ty platformy. Prostě je na to sám a musí všechno vládnout a umět. No. Což už ale dneska s těma nástroji, jako je Unity a tak dále, asi není už takový jako oříšek. No. Prostě teď už snad ty zkušenosti jsou zase dál a ten vývoj bude zase trošku líp. Taky na té Happy Game je možná to hráč jako nevnímá, ale vlastně neustále vlastně hraje, hraje jakousi minihru, která má úplně jiný pravidla. Že zatímco většina her vlastně nastolí nějaký herní, herní systém a ten už pak vlastně drží a jenom to dělá těžší nebo tam toho dává víc, tak Happy Game je prostě chvilku klikací adventura, chvilku je to prostě tahání něčeho někam, chvilku je to filmeček ne? interaktivní. Takže tak, no. No a teďka děláte teda další hru s Jarou. A už, už teda máte všechny konverze za sebou, nebo ještě? Platformy už 
Něco tam ještě moták po mně chce, ale teď zrovna v tuhle dobu bych to měl dělat, když tady sedím. Ale jsou to už nějaký v podstatě obskurní jakoby obchod ve Windowsech, Microsoft, v životě jsem tam nebyl. A něco takového má i Mac prý, jako, že to je vlastně nějaký obchod na Macu, kde se kupují. Myslím, že si tam nikdo nic nekupuje, ale a Marita má prostě ve zvyku ty věci dávat všude, kde může. Takže teď jsem zrovna v té fázi toho přechodu na něco nového, tak uvidíme. To, co Jara chce dělat, je barevné, veselé a už se nikdo nemusí bát, že děti budou mít nějaký špatný, budou odehnány od počítače nad americkou hrou. Ale tak pořád to bude prostě určitý umělecký projev autorské Jary Plachého. A to si myslím, že může být vždycky jenom dobrý. No. A tím pádem jsme se v podstatě dostali na konec. Mm-hmm. Napadá tě ještě k nějaké té tvoji hře něco, co jsi, když o ní mluvil, tě nenapadlo a teď, jak jsi mluvil o jiných věcech, tak jsi na to vzpomněl, že bych tam ještě něco vstřihl někam. O těch bývalých věcech? <laughs> no spíš mám jako hodně věcí v šutlíku ještě, jakože už to dělám jako opravdu dlouho, že jen 23 let. A pořád mám pocit, že to zdaleka není jako vytěžený. Jde mi to strašně pomalu, prostě mám za sebou čtyři hry. To je hrozně málo. A do toho nastup... mění se platformy, mění se to prostředí, na čem se hraje. Přichází virtuální realita, umírá hraní na telefonech, prostě nebo asi ne hraní, ale ten trh se taky proměňuje, tak spíš jakože takový Netflix vlastně. Ale pořád mám pocit, že ta platforma jako taková jako hry, že prostě pořád má jako strašně velký prostor na to, co, co vytvářet. Bude to asi jako úkol těch indie vývojářů, těch nezávislých, protože z těch velkých vznikají parádní, jako velkolepí, spektakulární hry. Ale vlastně asi nemají prostor na to, jako přinést něco úplně, nějaký experiment, něco nového. No a já tam pořád ten potenciál vidím a pořád mám strach, že to všechno nestihnu jako dělat. No. No a když to takhle říkáš, tak jako vidíš tu svoji budoucnost v tom, že budeš programátor v Amanitě, nebo bys se zase chtěl mm. potom někam posunout a dělat jako víc svoje věci? Uf, to se těžko, těžko odpovídá, protože za prvý se ty věci proměňují s každým tím. Líbí se mi virtuální realita jako platforma hodně. Ta je zase úplně je to nová věc, která je úplně ne, nevyužitá, nevytěžená. Tady. kolik jako jednotky her dokázali zatím vlastně tu platformu jakoby uchopit, aby to bylo dobrý. Mám nějaké ty věci u sebe v šuplíku, ale je to těžké. No. Já jsem jako komplikovaný v tom, že se mi strašně líbí umělecké věci, takže když prostě Jara mi ukáže, 50 obrázků, tak já řeknu, jo, tak to bude paráda. To chci jako udělat. Současně sám umělcem nejsem. Jsem prostě čistě jako by ten spotřebitel toho, toho umění. A sám jako by mám ten velký obdiv spíš takovým hrám, který právě otvírají ty Pandořiny skřínky a přináší něco úplně jiného, spíš než hry. Ty úpravy těch velkých, velkých firm se mi líbí. Hry, které uchopí prostě nějaký téma nebo něco úplně jiným způsobem. No, takže když pak někdo udělá nějaký simulátor něčeho, jak se jmenují ty kosmonauti, jak vystřelují. Space Engineers. 
Ne, ne, ne. Tak... Jo, ten uh, Kerbal. Kerbal Space Pro, Program, Space jo, kde prostě někdo vezme něco, co vlastně ani hra není jo, a dokáže to jakoby ve hru přetavit, tak to, to je něco, kde já si řeknu wow. A takovýhle jako her vzniká neustále spoustu, že jo, Papers, Please, z té jako indie scény, Factory, jo, prostě uchopí to téma nějak budovatelského toho a zpracuje ho prostě tak, jak to vlastně nikdo neviděl. A takovýhle hry jakoby k těm mám blízko z toho, a to jsou všechno vlastně technické hry, kde to je hodně jako na hranici simulátoru a hry, k čemu už mám blízko asi jako hráč. A to asi mělo být i Monzo, ne? Teda původně podle toho, co I Monzo říkalo. do toho zapadá vlastně, je to takový předchůdce Monza neexistuje, je to předchůdce hmm. Monza je prostě syn, jako vidím, jak si hraje na podlaze. Takže to je jako to moje vnitřní nastavení, proto jsem mohl být ten technický grafik programátor, protože vlastně neumím kreslit tak, aby se na to ostatní lidi chtěli dívat. Ale zase, kdybych dělal prostě nějakou hru jako solo, tak si se svojíma schopnostmi 3 d grafiky jako v pohodě vystačím na to, abych tu hru mohl zvizualizovat tak, aby se za to nemusel stydět. No. Takže jako, co bude dál? Teď, teď bude Amanita a co bude potom, to se absolutně nedá, nedá říct. No. OK. Tak já ti poděkuju, tak že jsme se konečně sešli. <laughs> A že se řekl něco o své kariéře a doufajme, že teda ještě bude dost dlouhá na to, aby si splnil aspoň část toho šuplíku. No. To právě nevím. No. Tam není čas, já bych potřeboval být třikrát. Jako. No, musíš přesvědčit někoho, aby ti ho pomohl vyprázdnit. Ty to jsem jako zkoušel, ale. Se mnou je hrozně těžké pořízení jako s vývojářem, no, protože, protože když, když mám s někým spolupracovat, tak ten člověk musí být lepší než já. A to neříkám, že si těžko hledá, to ne, jo, ale, ale prostě tím, že jakoby všechno umím, tak aby to mělo smysl vlastně s někým spolupracovat, tak ten člověk to zákonitě musí dělat vodospít než já, abych si řekl, že to ten smysl má. Takže vlastně prostě Amanita v tomhle je absolutně jako vyhovující v tom, že já sice šmedla tam tuškou to a nesmysly, ale nikdo jiný to takhle nenakreslí, protože to je prostě fakt dobrý. Takže pokud bych nebyl v Amanitě, tak pravděpodobně si musím vystačit sám se sebou, se obávám.